இல்லை இல்லை பண்டிகை தினங்களில் அதிகம் ஆனந்தம் அடைவது ஆண்களே என்று பேசுவதற்கு நாடறிந்த நல்ல தமிழ் பேச்சாளர் ஆசிரியை திருமதி சாதனா வருகிறார் வாருங்கள் மூன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தையும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பட்டாசு பலகாரம் புத்தாடை என வெகு விமர்சையாக தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடி ஆனந்தமாய் வாழ்வை ரசித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆண்களையும் பண்டிகை ஆரம்பமானதுமே பலகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பல பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இந்த பட்டிமன்றத்தை கூட பார்க்க நேரமில்லாமல் பறந்து பறந்து உழைத்து கொண்டிருக்கும் பெண்களையும் வணங்கி மூன் டிவியிலே முழு நிலவு போல அமர்ந்திருக்கும் நடுவரவர்களையும் பட்டாசு போல் பேசிவிட்டு புஸ்வானம் போல் பொசுக்குன அமர்ந்திருக்கும் என் எதிரணியினரையும் வணங்கி நடுவரவர்களே சொல்லுங்க உண்மையிலேயே இந்த உலகத்திலேயே பாவப்பட்ட ஜென்மம் பாவப்பட்ட பிறவின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா அது பெண் இனம்தான் நடுவரவர்களே பாருங்க நாளும் கிழமையும் நழிந்தோருக்கு இல்லை ஞாயிற்று கிழமையும் பெண்களுக்கு இல்லை அதுல இந்த வேலைக்கு போகும் பெண்களை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையில வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆண்களா இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களா இருந்தாலும் சரி நடுவர்களே ஞாயிற்றுக்கிழமைனாலே ஒரு சிறப்பு தான் ஆண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நாள் ஆனா பெண்களுக்கு பாருங்க அதை விட இரு மடங்கு சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த ஒரு வாரத்திற்கான வேலை அந்த ஒரு வாரத்திற்கான துணி அந்த ஒரு வாரத்திற்கான பாத்திரம் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி நாங்க அன்னைக்கு தான் நடுவரவர்களை எங்களுடைய மிச்ச வேலைகளை செய்து எங்களுக்கு ஓய்வு கூட இல்லாமல் உழைப்பதற்கு நேரம் கிடைக்கிற அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறது எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கும் பொழுது நடுவரவர்களை இந்த பண்டிகை தினம் மட்டும் எங்களுக்கு எப்படி ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியும் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம வீட்டுக்காரரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆனந்தமா ஒரு புத்தாடையை போட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த தீபாவளி பண்டிகைய சீரும் சிறப்போடும் செய்யணும் வழி நடத்தி கொண்டுட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தீபாவளி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியில இருந்து அடுப்பங்கரையில அவிஞ்சு என்ன சட்டிலே வெந்து போற பாவப்பட்ட ஜென்மங்களை பார்த்தா நடுவரவர்களே ஆனந்தமா இருக்கும்னு கேக்குறீங்க அதனாலதான் வெந்தது மாதிரியே இருக்கியா நடுவரவர்களே ராஜநிதி சார் உண்மையிலே அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட்டிமன்ற உலகத்திலேயே மிகவும் உண்மையை பேசக்கூடியவர் அடுக்கி வச்சுட்டு போனார்னு எனக்கே தெரியல அதுலயும் அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு அவர் சொன்னதுல ரொம்ப சிரிப்பு சிரிப்பா வந்துருச்சு அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் வாயவே நாங்க பாக்குறோமா என் வாய் தமன்னா வாயான்னு வேற கேக்குறாரு பாருங்க எனக்கு குப்புன்னு சிரிப்பு வந்துருச்சு நடுவர்கள் அவர் வாய் தமன்னா வாய் மாதிரி இருக்கிறதுனால நாங்க பாக்கல பாக்குறதுக்கு தவள வாய் மாதிரியே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரம் பாத்துட்டு இருந்தோம் அது மட்டும் இல்லைங்க அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு பெண்களின் திருமண வயது வந்து பதினெட்டு ஆண்களின் திருமண வயது இருபத்தி ஒன்னுன்னு சொன்னார் அதுக்கு அவர் அது உண்மைதான் நடுவர்கள் அதுக்கு அவர் சொன்ன காரணத்துல தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மனத்தாங்கள் நடுவரவர்களே பதினெட்டு வயது பெண்ணுக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு ஆண் தான் சரிசமமா குடும்பம் நடத்த முடியும் அப்படின்னு வந்து சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னா நடுவரவர்களே அவர் சொன்னாரு இருபத்தி ஒரு வயது ஆணா இருந்தாதான் அந்த பதினெட்டு வயது பொண்ணா இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியும் சொன்னார் அதுக்கு காரணம் அது இல்லை நடுவரவர்களே பதினெட்டு வயது பெண்ணுக்கு இருபத்தி ஓரு வயது ஆணினுடைய வாழ வேண்டிய பக்குவம் கிடைச்சிருக்கு நடுவர்களே அதனாலதான் இந்த சட்டம் கூட இப்படி வந்து தீபாவளி தீபாவளி அப்படின்னு அப்படி அப்படி இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுதே பாருங்க எங்களை எங்களோட பெண்களுக்கு எல்லாம் தீபாவளி தீபாவளின்னு அடுத்தவங்க சொல்லும் போது தீயில வெந்த அவி தீயில வெந்த அவினே காதல உழுவுது நடுவர்களே நவம்பர் ஆறாம் தேதி தீபாவளி தீபாவளின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் நவம்பர் ஆறு வாறு வருது உனக்கு தலைவலி தலைவலி தலைவலினே காதல உழுவுது நடுவர்களே நான் பாருங்க பயங்கரமா பலகாரம் செய்வேன் அப்படியா ஆமா அதுலயும் கல்யாணமான புதுசுல என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நடுவர்கள் நல்லது நல்லது கல்யாணமான புதுசுல பாருங்க நான் பலகாரம் செஞ்சே ஆகவே என் மாமியார்ட்ட வற்புறுத்தி அந்த வருஷம் முத முதல்ல நான் தான் பலகாரம் செஞ்சேன் பாருங்க தல தீபாவளி வேற நம்ம வீட்டுக்காரருக்கு நம்மளே கையால பலகாரம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆசையா பலகாரம் எல்லாம் செஞ்சு நடுவர்களே முத முதல்ல நான் செஞ்ச பலகாரம் பாத்தீங்கன்னா கெட்டி ஒரு பாருங்க மாவெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டேன் நடுவர்களே அந்த நேரம் பார்த்தா என்னுடைய மகன் வந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் அவனை போய் பாக்குறேன் மாமா இந்த கெட்டி உருண்டைய வந்து நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் நான் எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டேன் இதை லைட்டா நீங்க உருட்டி மட்டும் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் நான் கட்டிய கணவன் என்னுடைய மணாளன் அதாவது உழைத்து உழைத்து அவரு மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சொன்ன மாதிரி உழைத்து உழைத்து குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய என்னுடைய வீட்டுக்காரர் வந்து கெட்டி உருண்டை போட்டு வச்சிருக்காரு நடுவர் அவர்களே கெட்டி உருண்டைய கட்டியவனே பு
புடிக்க சொன்னேன் கெட்டி உருண்டைய கெட்டிய வரை புடிக்க சொல்லிட்டு புடிக்க சொல்லிட்டேன் நடுவர் அவர்களே கெட்டி உருண்டை புடிச்சு வச்சிருந்தார் பாருங்க இன்னைக்கு வருஷம் 6 ஆகுது இன்ன வரைக்கும் அந்த கெட்டி உருண்டைய அந்த கோல சட்டில இருந்து என்னால பேத்தி எடுக்க முடியல அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு ஒரு உருண்டைய உருட்டி வைக்க சொன்னா சரி மொத்தமா அமிக்கி வச்சிட்டாரு இன்ன வரைக்கும் அந்த பேத்தி என்னால எடுக்க முடியல நடுவர் அவர்களே அது ஒரு தரம தானே ஆமா அது மட்டும் இல்ல போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆசை ஆசையா என் வீட்டுக்கார் வந்து அதிரசம் நீ செஞ்சு கொடுத்தாலே கொடுக்கணும் சொன்னார் நானும் சரி வீட்டுக்கார் ஆசைப்பட்டு கேட்டுட்டாரேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியலனாலுமே யூடியூப்ல வீடியோ எல்லாம் பார்த்து அப்படி இப்படி போட்டு அதிரசம் ஒரு வழியா செஞ்சுட்டேன் நடுவர் அவர்களே செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஆசை ஆசையா என் வீட்டுக்காருக்கு ஒரு தட்டில் கொண்டு போய் வச்சு சாப்பிடுங்க மாமா சாப்பிடுங்க மாமான்னு கொடுத்து இவர் டிவியை பார்த்துக்கிட்டே அழகா எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் ஒரு அதிரசத்தை தின்னு முடிச்சோடனே பலார் என்னை அரைஞ்சிட்டாரு நடுவர் அவர்களே என்னால எனக்கு <laughs> 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 என்னமாமா சொல்றீங்க நல்லா தானே இருக்கு இதை ஏன் அப்படி குறை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குற நடுவர்களை வெடிச்சு கிடக்குற சங்கு சக்கரத்தை எடுத்து தின்னுட்டு இருக்காரு நல்ல வேலை அப்படியாப்பட்ட கணவன்மார்கள் எல்லாம் அப்படியாப்பட்ட கணவன்மார்கள் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்துறதுன்னு ஒன்னும் சாதாரண விஷயம் இல்ல பாருங்க இவர் வந்து தண்ணிய குடிச்சு குடிச்சுட்டு தங்கம் போட்டு தீபாவளி பண்றாங்க தங்கம் போட்டு தீபாவளி பண்றாங்கன்னு தண்ணிய குடிச்சு குடிச்சுட்டு இந்த இவர் இவ்வளவு தூரம் பேசுறார் நடுவர்களே நாங்க தங்கம் போட்டு போலியான சந்தோஷத்தோடு போலியான தீபாவளியை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அதுதான் பெண்களுடைய தீபாவளி ஆனா ஆண்கள் பாருங்க நாங்க தங்கம் போட்டு போலியான தீபாவளி கொண்டாடுறோம் ஆனா ஆண்கள் தண்ணிய போட்டு ஜாலியான தீபாவளி கொண்டாடுறாங்க எங்களுடைய தீபாவளி பாருங்க பலகார தட்டோட போரிங்கா போயிடுது பலகார தட்ட கையில வச்சு வச்சு போரிங்கா போயிடுது ஆனா அவங்களுடைய தீபாவளி பாருங்க பாட்டில கையில வச்சுக்கிட்டு ஷேரிங்கோட போகுது எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் பாருங்க தித்திக்கும் தீபாவளி ஆண்களுக்கு வந்து எப்பவுமே தித்திக்கும் தீபாவளி எங்களுக்கு பக்கு பக்கம் தீபாவளி ஆனா பெண்களுக்கு பாருங்க நடுவர்களை திக் திக் தீபாவளி எந்த நேரத்துல எங்க போய் வம்பு எழுத்துட்டு எப்படி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சனியை விடுமோன்னு தெரியாம ரொம்ப பரிதவிச்சு பாவப்பட்டு அல்லோலப்பட்டு இருக்கோம் நடுவர்களை எங்களுக்கு ஆனந்தம் எப்படி வரும் சொல்லுங்க ஆனா பாருங்க வெடி வந்து வெடி கூட என் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு வெடிப்பாங்க என் பையன் ஒரு வெடி வெடிப்பான் என் வீட்டுக்கார் ஒரு வெடி வெடிப்பார் என் மாமனார் ஒரு வெடி வெடிப்பார் ஆனா எல்லாரும் வெடிப்பாங்க பாருங்க என் மாமனார் மட்டும் இது நாள் வரைக்கும் சீனி வெடியா வெடிக்க மாட்டாரு நடுவர் ஏன்னே தெரியல நானும் ரொம்ப நாள் யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் அப்புறமா அன்னைக்கு கேட்டேன் ஏமா அம்மா நீங்க சீனி வெடியா வெடிக்க மாட்டேன் ஏமா உனக்கு தெரியாதா இவ்வளவு நாள் நீ தானே காப்பி போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு தான் சுகர் இருக்கேன்னு சொல்ற அப்படியாப்பட்ட குடும்பத்துல எல்லாம் இருந்து காலம் தள்ளிட்டு இருக்க நடுவர்களே நாங்க ரேஷன் கடைக்கும் போவோம் நடுவர்களே ஃபேஷனா சாரியும் கட்டுவோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் பண்டிகையை சிறப்பாக செய்யறோம் அப்படின்னா அதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய கஷ்டங்களையும் எங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் தியாகம் செய்துவிட்டு உங்களுடைய ஆனந்தம் தான் பெருசு அப்படின்னு நினைச்சு நாங்க எங்களுடைய எல்லா விதமான உங்களுடைய கவலை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு ஆனா இந்த மனுஷன் கடன் வாங்கிட்டாரு அதை எப்படி சிக்கனமா செலவு பண்ணி அந்த தீபாவளியை நேர்த்தியா கட்டுக்கோப்பா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற கவலை எங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஆழமானது தெரியுமா நடுவர்களே ஆம்பளைங்க பாத்தீங்கன்னா நடுவர்களே தினம் தினம் கஷ்டப்படுறாங்க தினம் தினம் நாங்க உழைக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் கஷ்டப்படுறோம் தினம் தினம் கஷ்டப்பட்டு நீங்க தீபாவளி அன்னைக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி வாழ்றீங்க ஆனா பெண்களை பாருங்க அல்லும் பகலும் கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு கூட ஒரு அரை மணி நேரம் அசந்து உட்கார முடியுதாங்க சரி நான் பேசுற பட்டிமன்றத்தை நானே போய் இதனால தீபாவளி அன்னைக்கு உட்காந்து பார்க்க முடியாது நடுவர்களே ஆமா அவ்வளவு கஷ்டம் அவ்வளவு சிரமத்துக்கு இடையில போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் முடியாம கிடப்போம் நடுவர்களே எங்களுக்கு முடியாது ஆனாலும் புருஷன் ஆசை ஆசையா தன்னோட கணவன் முறுக்கு சுட்டு கேட்பாரு சரி வீட்டுக்காரர் கேட்டுட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு முடியாம கிடந்தாலும் கூட முறுக்கு சுட்டு கொடுப்போம் ஆனா பாருங்க முறுக்க வாங்கிட்டு என்ன இது கரக்கு புறக்குன்னு இருக்கு இதெல்லாம் முறுக்கு மாதிரியா சுட்டுருக்கா அப்படின்னு குறை சொல்லுவாங்க நான் சுடுற முறுக்கு கரக்கு புறக்குன்னு இருக்குன்னு குறை சொல்றேன் ஆனா நீ குடிக்கிற சரக்கு உனக்கு கிறுக்கு பொறிக்குமா உன மாற வைக்கிறியா அதை என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆமா பாருங்க நடுவர்களே குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஆசை ஆசையா குலாப் ஜாம் செஞ்சு கொடுக்குறேன் என் மயம் சொல்றேன் என்னமா டிவில சுட்ட குலாப் ஜாம் மாதிரி இல்ல நீ சுட்டது வட்ட வட்டமா இருக்குன்னு கேக்குறேன் நாளை கேப்பான் பாருங்க டிவில வந்த அம்மா மாதிரி நீ இல்ல நீ அதனால வீட்டை விட்டு வெளில
மாசற்ற உலகை உருவாக்குவோம் மரங்களை வளர்த்து மழை பெறுவோம் என்று கூறி தீபாவளி பண்டிகையானாலும் சரி எந்த பண்டிகையானாலும் சரி அதிகமான ஆனந்தத்தை பெறுவது ஆண்களே என்ற உண்மையான தீர்ப்பை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று கூறி உங்கள் கைத்தட்டலில் கரையும் ஆசையுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்